సన్నాథ్ పుల్చల్ గారు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి డాక్టర్గా చాలా బిజీ డాక్టర్గా ఆయన చూశాను ఆ డాక్టర్గా పనిచేస్తూ ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్గా కూడా ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు ఆ రెండు సక్సెస్లు రెండు రోల్స్ కాకుండా మూడో రోల్ తీసుకుంది ఆయన యాక్టర్ యాక్టర్గా మారటం లాస్ట్ పదేళ్ళలో జరిగింది ఎందుకంటే ఆయనకి భాష ఇష్టం తెలుగు పద్యాలు అమెరికాలో అన్న ముప్పై ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు కూడా తెలుగు మీద తెలుగు భాష మీద పట్టు ఎన్నోసార్లు మేము కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఆట కాన్ఫరెన్స్ తానా కాన్ఫరెన్స్ వాటన్నిటిలో కూడా ఆయన పద్యాలు పాడటం పద్య నాటకాలు వేయటం ఇవన్నీ చేయటంలో ఆయన ముందు భాష మీద తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్ల మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఆయన్ని యాక్టర్ చేసింది సో ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆయన ఇండియా వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి సినిమాలు తీయటం మొదలెట్టారు మంచి సినిమాలు మీకు తెలుసు చంద్రహాసు ఎంత పేరు వచ్చిందో ఆయనకి నంది అవార్డు వచ్చింది తర్వాత హోప్ సినిమా నేషనల్ అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు ఆయన తన మనసులో ఉన్న కోరిక ఏదైనా చేయాలన్న తపన దాంతో అటు డాక్టర్గా సక్సెస్ అవుతూ డాక్టర్గా కష్టపడుతూ డాక్టర్గా సంపాదిస్తూ వచ్చి తెలుగు కళామ తల్లికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో సినిమాలు తీస్తున్నారు ఇప్పుడు సరికొత్త సినిమా ఇప్పుడు కరెంటు జోనర్ ఏంటంటే కామెడీ హారర్ కలపటం అన్నమాట ఈ దీనికి ఇప్పుడే ఆవిడ చెప్పారు కామెడీ హారర్తో పాటు దీంట్లో లవ్ హ్యూమర్ కూడా ఉందని తప్పకుండా ఇది సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను పదిహేనేళ్ల కింద మంచి డాక్టర్ బాగా డబ్బు సంపాదించి డాక్టర్ సినిమాల్లోకి వచ్చి మంచి సినిమాలు తీసి ముందు కన్నడం చేశారు కదా కొన్ని కన్నడం అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా మీదే కదా కన్నడాలు అమితాబ్ చేసి అమెరికా యాక్ట్ చేసిన సినిమా అమృతధారే ఒక మంచి సినిమా చేశారు అప్పట్లో దెన్ తెలుగులో హోప్ చేశారు చాప్టర్ సిక్స్ చేశారు చంద్రహాస ఇక్కడ ఎవరు నంది అవార్డ్స్ వచ్చి వచ్చింది ఎన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన వచ్చిన బిగినింగ్లో he tried all uh, to the maximum extent to his level to do good films but unfortunately a lukewarm uh, response from the public anta manchi cinema chesthe kuda danto cinema theeyalane passion odilukokunda 15 years nunchi inga cinema chestane unnadu aina aina continuous ga cinema cheskuntu ఆ సినిమాలు ఆడతాయా ఆడవా చూస్తారా చూడరా అనేది పక్కన పెడితే ఇక్కడ ప్రతి సినిమాకి ఒక వంద రెండు వందల మంది కుటుంబాలని ఆయనకి తెలియకుండా ఆయన అనుకుని చేస్తున్నాడు అనుకోకుండా చేస్తున్నాడు నాకు తెలియదు కానీ నాకు నా వరకు మనకు మాత్రం రెండు వందల కుటుంబాలకు ప్రతి సంవత్సరం హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే మనకు మంచి సినిమాలు వస్తాయి ఉంటాయి డబ్బు పోయింది అనే ఒక ఆలోచన ఉంటే పదిహేను ఏళ్ళ కింద వెళ్ళిపోవాలి అతను ఆయన నేను సినిమాలు తీసి తీయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ హీస్ డూయింగ్ ఇట్ అటువంటి వాళ్ళని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకా మంచి సినిమాలు వస్తాయి కోపంతో తీస్తారు ఇటు టిక్ టాక్లు టాక్ టాక్లు ఇటువంటి సినిమాలన్నీ ప్రేమతో తీసాయి కాదు నా మంచి సినిమా తీస్తే చూడరా చెత్తనా కూడా కలరా చూడండి రా ఇచ్చి తీస్తానని చెప్పి చూపించడం అది సో ఆయన్ని మనం మనం తిట్టించుకోకుండా మంచి సినిమా కోసం మనం ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే చూస్తారు సో ఇక మీద మంచి సినిమాలు తీయాలని మనం కోరుకుంటూ ఈ టిక్ టాక్ కూడా చూద్దాం మరి హర్రరు కామెడీ అంటే ఇంకేంటో చెప్పామంటే ఏదో ఏదో కలిపాడని ఏదో వాట్ ఎవర్ చాలా కలిపేశారు అంటే అన్ని రసాలు ఎందుకు వేసేస్తానికి ట్రై చేశారు ఏదో ఒకసారి సరదాగా చూసేద్దాం బట్ హర్నాథ్ గారు మాత్రం ఎట్లాగో డబ్బులు పెడుతున్నారు ఎట్లాగో మా మా వర్కర్స్ని హెల్ప్ చేస్తున్నారు మీరు సో డూ సో మీకు కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది మంచి సినిమాలు తీయండి మీరు ఆల్రెడీ నేషనల్ అవార్డ్ చేసి వచ్చిన సినిమా కూడా తీసుకున్నారు నంది అవార్డు వచ్చిన సినిమా చేశారు ఇంకా చేసే సినిమాలన్నీ ఆస్కార్ అవార్డుకి వెళ్ళాలని ఇంకా ఇంకా అవార్డులు రావాలని మిమ్మల్ని గురించి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక పుట మీకు రావాలి అని కోరుకుంటూ చేస్తారని అనుకుంటూ సో వివిధ కళలకి కళలకి ప్రోత్సహిస్తున్న సంస్థలకి నా హృదయపూర్వక నమస్కృతులు ఈరోజు ఇక్కడ మనం సమావేశం అయింది ఎందుకంటే టిక్ టాక్ మూవీ ఒక గడియారం ఒక జీవితం ఒక టైం టైం అనేది టైం అండ్ టైడ్ వేస్ట్ ఫర్ వెయిట్స్ ఫర్ నో బడి సో ఆ టైంను బట్టి మనం కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాను ఒక టైం అంటే ఒక ఇక్కడ చూసారు అది టీజర్లో 
మిడ్ నైట్ కొంటే భయం భయం ఉంది మన యాంకరు సో సో ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏదో జరగబోతుంది అన్న జీనర్ మీద చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇది ఆ హారర్ తర్వాత వచ్చేసి హారర్తో పాటు కామెడీ కామెడీగా హారర్ చేసి దాని తర్వాత ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉన్నారు ఇక్కడ చూశారు ఇక్కడ పోస్టరు ఇద్దరు హీరోయిన్లతో నిలబడి ఉన్నాను ఏమో 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 అవుతుంది ఇక్కడ అంటే ప్యాషను తర్వాత వచ్చేసి రొమాన్సు అవి కూడా కనబడతాయి సినిమాలో సో అన్ని అన్ని విధమైన అన్ని విధాలైన ఈ అనుభూతుల్ని రంగరించి చేస్తున్న ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ దీంట్లో అశ్లీలత కానీ తర్వాత సో మచ్ హారర్ కానీ పిల్లలు భయ భయానక చంద చెందే సన్నివేశాలు కానీ ఏమి ఉండవు హ్యాపీగా చూడొచ్చు అందరూ వచ్చి చూడొచ్చు సో ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ చిత్రం సో ఇప్పుడు భరద్వాజ గారు చెప్పారు ఇన్ని సినిమాలు తీశారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ తీస్తున్నారు అని ఒక మాట నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచో పదిహేను నెలల నుంచి మొత్త మొట్టమొదటి నేను అలెక్స్ చేసినప్పుడు టైం నుంచి ఆయన సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు మీ అందరికీ తెలుసు తమ్మారెడ్డి గారు మన చిత్రసీమకి ఎంత సేవ చేశారో సో అటువంటి వాళ్ళకి మనకి చూస్తూ ఉంటే మనకి ఒక మెంటల్ సపోర్ట్ మనం ఎందుకు ఎందుకైనా చేయొచ్చు చేయాలనుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి ఒక పోలో నడ నడవాలని తెలుస్తుంది కానీ మెంటల్గా తర్వాత వచ్చేసి ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ ఇచ్చే వ్యక్తి ఆయన ఒక ఏకలవ్య శిష్యుడుగా అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఆ సపోర్ట్తో నేను ఈ సినిమాలు చేయగలుగుతున్నాను అలాగే సుబ్బారావు గారు నాకు చాలా ఏళ్ళుగా తెలుసు ఒక పదిహేనేళ్ళుగా అమెరికాకి ఆయన వస్తున్నారు తెలుగు టైమ్స్ తెలుగు టైమ్స్లో అక్కడ ఉండే తెలుగు వారికి తెలుగును అందించాలనేసి కుతూహలంగా పని పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఒక స్కూల్ ఒక డిజిటల్ స్కూల్ నా గురించి వస్తే నేను ఏదో సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోనని అనేసి ఇక్కడికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించలేదు కానీ చెప్పాలి నేనంటే ఏంటి ఎందుకు తీస్తున్నాను ఏం సినిమాలు అనేసి ఈ సినిమా అన్నది ఒక నాకు ఆత్మకు సంబంధించిన విషయం అంటే ఏ ఆత్మ అంటే దేవుడు దేవుడు ఆ తర్వాత వచ్చి అవన్నీ ఏం కాదు మనకు లోపల ఏం జరగాలి ఏం చేయాలి మనం ఒక మనిషిగా ఎందుకు పుట్టాము ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆ ఇంట్రెస్ట్తో మనం ఏం చేయాలి ఇంతకుముందు ఏం చేయగలం మనం చనిపోయే ముందు మనం ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉండాలన్నదే నా ధ్యేయం సో ఆత్మకు సంబంధించింది చిన్నప్పటి నుంచి అది ఎట్లో పడిపోయింది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను రామారావు గారి చిత్రాలన్నీ చూసి ఒక ఒక ఆకర్షణ వచ్చింది దాని మీద ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీ మీద తర్వాత చాలా చాలా పౌరాణికాలు కానీ చాలా తెలుగు భాష మీద ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ సినిమాల వల్లే వచ్చాయి నాకు నేను అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒకసారి బాలయ్య బాబు గారు అక్కడ ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి అక్కడ మాట్లాడమంటే బాలయ్య గారు మీ గురించి నేను మాట్లాడలేను మీ నాన్న గురించి మాట్లాడతాను కావాలంటే అన్నాను ఓకే మాట్లాడమన్నారు నా జీవితంలో రామగారు రామారావు గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన తీసిన సినిమాలు ఈ పాటలు జయము నిశ్చయము రా భయము లేదురా జంకు బంకు లేక ముందు సాగిపోమరా అన్న పాటలు మత్తు వదలరా నిద్ర మత్తు వదలరా అనేసి ఒక పాట ఎప్పుడైనా చదువుకుంటున్నప్పుడు ఈ మత్తు వదలరా పాట వింటూ ఉంటే మత్తు వదిలేసి చదవడం మొదలుపెట్టాను హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నాకు ఈ టిక్ టాక్ మూవీలో ఛాన్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ రైటర్ హీరో హరనాథ్ పోలిచర్ల గారికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు ఈ మూవీలో క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది ఈ మూవీలో ఆల్ టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేస్తున్న అందరికీ థ్యాంక్ యూ పిహెచ్ ప్రొడక్షన్ మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు నేను మీ తెలుగు అమ్మాయిని నన్ను ఆశ నన్ను ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను త్వరలో మీ ముందుకు టిక్ టాక్ మూవీలో వస్తున్నాం ఈ మూవీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్పెషలీ మై స్వీట్ డిరెక్టర్ యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ హీస్ అ రియలీ నైస్ గా రియలీ ఐ మీన్ I can't speak Telugu, I don't understand Telugu, but still he made me understand each and every scene very perfectly. So thank you so much. And thanks to each and every person who was involved in this movie. Thanks to everyone. So this... God, I'm, I'm in love with this thing. Seriously, this picture is so beautiful. 
and yeah this is our favorite post okay so i'm really i don't know what to say but uh, i'm really excited for this movie we are shooting and there i guess more five days to go and that's it <laughs> thanks